Buenas noches a todos. Eh, para mí no me esperaba este reconocimiento. Eh, en muy pocos lugares se da esto. Así que yo voy a ser breve. Simplemente a mí no me gustan las despedidas, pero quiero agradecer en primer lugar como sobre todas las cosas a mi familia a mi esposa Nancy y a mis hijos Augusto y Máximo que gracias a Dios eh, siempre eh, me han apoyado eh, en este camino que es eh, yo creo la base eh, fundamental sobre todo en esta profesión aún momentos que uno eh, tiene que enfrentar ciertas circunstancias eh, a veces muy difícil porque no podemos solucionar muchas cosas eh, que no pasan por nosotros pero siempre he estado contenido y totalmente le agradezco como dije en primer lugar a mi familia muchas gracias a la cooperadora policial pero muy en especial a la señora Goya, que desde el año 2003 se encuentra trabajando eh, fuertemente eh, por la institución y por los vecinos de, de Coronel Gómez. Y dudablemente agradecer a la señora Intendenta, al Viceintendente, gracias por todo el acompañamiento, al señor Intendente de la localidad de Gómez, a los jueces de paz que saben muy bien también cómo es esta tarea, muy agradecido a la superioridad policial, eh, al, al subdirector, al comisario mayor eh, Gustavo Berbea, quien hace muchos años y siempre ha trabajado con nosotros, al comisario mayor Agustín Torres, director de la unidad regional departamental, quien también sabe muy bien lo que es por los montes, eh, y a muchos eh, jefes que han pasado por aquí y compañeros que, que en este momento eh, no pudieron estar. Indudablemente al equipo de trabajo, al equipo de trabajo que siempre me acompaño, a mis compañeros, eh, al segundo jefe que me ha circundado, al oficial municipal de Isabel Nataluzzi, al oficial inspector Agustín Rivero. E indudablemente a todos, a todos, ese excelente grupo de profesionales que tenemos, a él le quiero dar un agradecimiento enorme. Y bueno, para ir cerrando, eh, para mí siempre una etapa muy importante. Indudablemente, enfrentar los nuevos desafíos, lo cual prometo de hacerlo con total responsabilidad y compromiso, como siempre lo hice. Así que. Quiero agradecerles nada más de, a todos y muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos en este momento. Gracias. Eh, ahora le pasamos el micrófono a las autoridades policiales para que hagan el Bueno, a ver. Eh, buenas noches, gente. Eh, agradecemos la invitación a Oiga. Hemos pasado una noche muy agradable, sin duda. Eh, qué bueno que nos acompañe la Intendenta de la ciudad, de eh, Don Martín. Muchas gracias por jueces de paz, que siempre trabajan de la mano de la policía. Así que, bueno, compañeros de la policía, sin importar la jerarquía, son compañeros nuestros. Eh, he tenido la suerte de estar también en Coronel Montes, conocer el trabajo. Por eso ratifico un poco también lo que dice Olga sobre el LUNI. ¿sí? Excelente persona, excelente profesional. Me tocó estar a cargo y de segunda, así que imagínense, es un lujo. Así que te felicito, LUNI. Eh, sin duda, como dice Martín, que no tenga techo, pero bueno, sí tenemos techo. Eh, ojalá que sea lo más eh, que, que llegue por nuestra institución. Así que te agradezco por eso, porque te lo mereces. Así que bueno, eh, agradezco eh, la invitación. Bueno, nos acompaña el subdirector general, ascendido hace poco tiempo, ¿eh? 
tampoco tiene techo el mismo, ¿eh? así que bueno, viene ahí. Y bueno, eh, Olga propuso que tengamos un brinde esta noche, así que bueno, que tengamos un buen año y que nos mantengamos unidos siempre. ¿sí? Suerte para todos. Muchas gracias. Bueno, no, bueno, que, este, todos han destacado las virtudes eh, de Luli, que lo conocemos de esa manera, todos, ¿no? Eh, por su responsabilidad, por su compromiso de trabajo, como dijo el señor Intendente. Esas son este, cualidades que destacan a la persona y la gran honestidad. Es el trabajo y el compromiso que lo ha llevado adelante. Y para esta jerarquía eh, es mucho trabajo, mucho esfuerzo y también es estudio, porque, como les decía, en esta jerarquía ya tenemos que ser licenciados en un estudio terciario para llegar a esto. Luli, te agradezco el, el esfuerzo que has puesto para llevar adelante a nuestra institución. Como decía, estábamos hablando recién, siempre cometemos errores, pero los nuestros nos resaltan los errores. El trabajo, el esfuerzo, eh, eso nos lleva adelante. Así que bueno, a seguir eh, al equipo de trabajo como te has referido, que es, si no nos acompaña un equipo de trabajo, tampoco somos, eh, podemos hacer cosas. Así que bueno, brindemos de nuevo por eso.